ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു അന്നു മുതൽ പി ചിദംബരം നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി പി ചിദംബരത്തെ സി ബി ഐ കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാളെയറെയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആദ്യ മോദി സർക്കാരിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് സി ബി ഐയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയില്ല ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും സി ബി ഐ അതിനെ തുനിഞ്ഞില്ലെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി അമിത്ഷാ എത്തിയപ്പോൾ കഥ പാടെ മാറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയാകുന്നത് പഴയ പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥയാണ് പഴയ പ്രതികാരമാണ് പി ചിദംബരത്തെ അഴിക്കുള്ളിലാക്കിയതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ന്യായീകരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത്ഷായെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയാളിയിരുന്നത് പി ചിദംബരമായിരുന്നു ഇന്ന് ചിദംബരം അഴുക്കു അഴിമതി കേസിൽ കുടുങ്ങി അകത്താകുമ്പോൾ അമിത്ഷാ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ചിദംബരം നൽകിയിരുന്നു അതിലെ വിധി വരെ കാത്തുനിൽക്കുക പല കേസുകളിലും സി ബി ഐ ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചിദംബരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കൽ ഉണ്ടായില്ല ഇതിന് കാരണം അമിത്ഷാ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ അനുകൂലികളുടെ ആരോപണം കശ്മീരിലെ ഇടപെടൽ കരുത്തുമായി ചിദംബരത്തെ അമിത്ഷാ ജയിലിൽ അടച്ചു ചിദംബരത്തിനെതിരായ പ്രതികാര നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് സംശയിക്കാൻ ഈ കാരണം ന്യായമായി ഉയർത്താം സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിൽ ചിദംബരം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത്ഷായുടെ അറസ്റ്റ് സൊറാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെയും ഭാര്യയും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ വധിച്ചു വന്നതായിരുന്നു കുറ്റം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത്ഷാ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ അമിത്ഷായ്ക്ക് മൂന്ന് മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു സുപ്രീം കോടതിയാണ് പിന്നീട് അമിത്ഷായ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കോടതി പിന്നീട് കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഇതോടെയാണ് അമിത്ഷാ വീണ്ടും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നത് ഗുജറാത്തിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അമിത്ഷായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയ നീക്കങ്ങളാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരമാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത് തുടർന്ന് കാർത്തി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി വിരമിക്കാനിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയും ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം മോദി സർക്കാരും നട്ടലില്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് ചിദംബരത്തിനെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിക്കുന്നത് മോദി സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ധീരനാണ് ചിദംബരം എന്ന ന്യായീകരണ വാദവും വാദവുമായി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായാണ് ചിദംബരം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രയുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അമിത്ഷാ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ അന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അമിത്ഷാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഭാര്യ കൌസർ ബി സുഹൃത്ത് തുൾസിറാം പ്രജാപതി എന്നിവരെ പോലീസ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ വധിച്ചു എന്നായിരുന്നു അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെയുള്ള സി ബി ഐ കേസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ഷായെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊലപാതകം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു ചുമത്തിയത് അമിത്ഷായ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ സി ബി ഐ എതിർത്തു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഷാ രണ്ടു വർഷം ഗുജറാത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയ അമിത്ഷായ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഗുജറാത്തിൽ കടക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്കും സുപ്രീം കോടതി നീക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് പി ചിദംബരത്തിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം ഇതേ ആരോപണമാണ് ഇന്ന് ചിദംബരവും ഉന്നയിക്കുന്നത് വെബ്ഡെ